హాయ్ గాయేష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ ఆఫ్స్ వీడియోస్ ఛానల్ డాకర్ సిరీస్లో ఫస్ట్ వీడియోలో వాట్ ఈస్ డాకర్ అని తెలుసుకున్నాం మనం ఈ వీడియోలో వాట్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా రన్ అవుతుంది అందులో అప్లికేషన్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయబోతాం అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే దయచేసి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో నేను వీడియో పబ్లిష్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈ సిరీస్లో అరౌండ్ 25 ఫైవ్ టు థర్టీ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి అలాగే కోపర్నేటివ్ సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది త్వరలో దాంట్లో ఒక థర్టీ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఇన్బాక్స్కి వచ్చేస్తాయి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే షేర్ చేయండి సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ వాట్ ఈస్ అ కంటైనర్ కంటైనర్ అంటే ఒక మిషన్ లాంటిది బేసిక్గా మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఉన్న నాలెడ్జ్ మన ల్యాప్టాప్స్ లేకపోతే డెస్క్టాప్స్ సర్వర్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మనం వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసామంటే దాంట్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది లేదంటే తర్వాత మనం ఒక సీడీ పెట్టుకున్నాం ఏదో ఒకటి పెట్టి లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం చేస్తాం దాని మీద మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లాంటివి లేకపోతే విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ లాంటివి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడుకుంటాం కానీ ఆ కేసులో మన ల్యాప్టాప్ రన్ అవ్వడానికి కంప్లీట్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది లేకపోతే ఒక సర్వర్ రన్ అవ్వడానికి ఒక వర్చువల్ మిషన్ రన్ అవ్వడానికి కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది కానీ కంటైనర్ అలా కాదు కంటైనర్కి రెగ్యులర్గా ఉండే మిషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంటైనర్లో చాలా లైట్ వెయిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నడుస్తుంది అండ్ దాని మీద ఒక స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి ఏవైతే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఆ కంటైనర్ ఓఎస్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో కంటైనర్ ఈజ్ ఎ వే టు ప్యాకేజ్ అప్లికేషన్ విత్ ఆల్ నెససరీ డిపెండెన్సీస్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే రెగ్యులర్ మిషన్స్ లా కాకుండా చాలా లైట్ వెయిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నటువంటి ఇమేజ్లో నేను ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అల్పైన్ లినక్స్ అంటారు దీన్ని ఇది ఫైవ్ ఎంబీ మాత్రమే ఉంటుంది దీంట్లోనే మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఎంబీలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవ్వడం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ జీబీ మన డ్రైవ్లో ఆక్యుపై చేస్తుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఆల్పైన్ లినక్స్ అనేది లైట్ వెయిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్మాలెస్ట్ ఓఎస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇది ఎందుకని ఇంత చిన్నగా అయిపోయిందంటే అన్నెసరీ క్లటర్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేసి క్లీన్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ మాత్రం రన్ అవ్వడానికి ఎంత అవసరం అయితే ఉందో అంత మాత్రమే ఉంచి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రిలీజ్ చేశారు సో అది డాకర్ ఇమేజ్ లాగా మనకి డాకర్ హబ్లో దొరుకుతుంది అనమాట అక్కడి నుంచి ఈ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దానిపైన మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అడిషనల్ లైబ్రరీస్ అవసరం అయితే డిపెండెన్సీస్ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనం కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునే సౌ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది సో అది చూద్దాం అయితే ముందుగా కంటైనర్ని మనం రియల్ టైంలో చూసే ముందు ట్రెడిషనల్గా మనం ఇప్పటి వరకు ఎలా వాడుతున్నాము మిషన్స్ని అంటే వర్చువల్ మిషన్స్ని గురించి జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఇది ఒక అప్లికేషన్ వర్క్ స్టేషన్ అనేది ఇది విఎంవేర్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ నా ల్యాప్టాప్లో సిమిలర్ టు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లాగానే ఒక సపరేట్ అప్లికేషన్ లాగా వర్క్ స్టేషన్ ప్రో ఇన్స్టాల్ అయింది దీంట్లో నేను ఒక క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్ అని చెప్పి నేను ఇలా విజార్డ్ని స్టార్ట్ చేసి నేను ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వర్చువల్ మిషన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ని నేను ఇక్కడ ఇస్తే అది వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ని ఉపయోగించుకుని ఈ పర్టికులర్ మిషన్ని బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది మన ల్యాప్టాప్ లాగే ఇంకొక మిషన్ ఇది సో దీనికి నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ లెనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే దీనికి కొంత ర్యామ్ని సిపియు పవర్ని ఎలకేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ర్యామ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సిపియు ఇచ్చాను అలాగే నెట్వర్కింగ్ కూడా ఎలకేట్ చేస్తున్నాను సో నేను ఇదంతా చేసి ఈ విఎంని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుంది నాకు అంటే రెగ్యులర్గా మన ల్యాప్టాప్ ఎలాగైతే రన్ అవుతుందో ఒక డెస్క్టాప్ ఎలా రన్ అవుతుందో లేకపోతే ఒక సర్వర్ ఎలా రన్ అవుతుందో అలాగే ఇది కూడా రన్ అవుతుంది ఫుల్ ఫై ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి సో మనకి దీంట్లో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అన్ని 
సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి వచ్చేస్తాయి నేను ఇప్పుడు దీని పవర్ ఆన్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్ అన్నానంటే ఈ విఎం బూట్ అవుతుంది దీంట్లో కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను నా ల్యాప్టాప్తో ప్యారలల్గా ఈ మిషన్ని కూడా నేను రన్ చేసుకుంటాను అదే నేను కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే నాకు ఒక వేరే అప్లికేషన్ కావాలి విండోస్లో అయితే డాకర్ డెస్క్టాప్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఆల్పైన్ లినక్స్ కంటైనర్ని ఎంజినిక్స్ ఉన్నటువంటి కంటైనర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తానో మీ ముందే చూపిస్తాను సో ప్రస్తుతానికి ఏ కంటైనర్స్ కూడా లేవు ఇందులో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రన్ అని మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే డాకర్ హబ్కి వెళ్ళి హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ నేను ఎంజినిక్స్ అనేటటువంటి ఇమేజ్ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ దేని మీద రన్ అవుతుందంటే ఇది ఎంజినిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అనమాట అంటే ఇలాంటి వెబ్ పేజెస్ని ఇలా డాకర్ హబ్ లాంటి వెబ్ పేజెస్ని ఫేస్బుక్ లాంటి వెబ్ పేజెస్ని లేకపోతే గూగుల్ డాట్ కామ్ లాంటి వెబ్ పేజెస్ని రన్ చేసేటటువంటి సర్వీస్ ఇది అప్లికేషన్ ఇది ఇది ఒక సర్వర్ అప్లికేషన్ ఇది దీన్ని వెబ్ సర్వర్ అంటారు వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అంటారు ఇది ఉంటేనే ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ రన్ చేస్తుంది ఇది లేకపోతే ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ రన్ అవ్వవు అంటే మనకి ఇలాగ ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రజెంట్ అవుతుంది దాంతో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే ఈ పేజెస్ అన్నిటినీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ పబ్లిష్ చేయడానికి బ్యాక్ ఎండ్ ఒక సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉండాలి ఆ సర్వీసే ఎంజినిక్ సర్వీస్ అనమాట అదొక అప్లికేషన్ ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ దీన్ని మనం యూజువల్గా అయితే మన విఎంలో ఈ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఒక అప్లికేషన్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అలాగా ఎంజినిక్ సర్వర్ని కూడా విండోస్లోనూ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లినక్స్లోనూ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ మిషన్ని వెబ్ సర్వర్ కింద పిలుస్తారు ఎందుకంటే అందులో వెబ్ అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేస్తారు ఆ అప్లికేషన్ బయట నుంచి అందరూ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ఇంటర్నెట్ ద్వారా సచ్ అది గూగుల్ డాట్ కామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ లేకపోతే హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ అంటే మనం ఇలాంటి ఒక మిషన్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఫుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి దాని మీద ఇంజినిక్స్ ఆపరేటింగ్ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది వెబ్ సర్వర్ కింద పనిచేస్తూ వెబ్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయగలుగుతుంది సో మనం ఆ చిన్న అప్లికేషన్ని రన్ చేయడానికి ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ మిషన్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిపైన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిపైన మన కోడ్ని పబ్లిష్ చేస్తే అదొక వెబ్సైట్ లాగా బయటికి ప్రజెంట్ అవుతుంది ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది అదే ఇప్పుడు కంటైనర్కి వచ్చేసరికి డాకర్ హబ్లో ప్రీ బిల్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని డాకర్ ఇమేజెస్ అంటారు అవి ఏంటనేది వచ్చే వీడియోస్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇందాక చెప్పినట్టుగా అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ వీడియోస్ వస్తాయి డాకర్కి సంబంధించి సో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి షేర్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి సో లెట్స్ కంటిన్యూ సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇది హబ్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్లో ఉంది నేను నా సిస్టంలో డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు కమాండ్ లైన్ నుంచి డాకర్ కమాండ్స్ పనిచేస్తాయి సో డాకర్ అని నేను ఎంటర్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన హెల్ప్ వచ్చింది అంటే డాకర్ కమాండ్ పనిచేస్తుంది ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే నా సిస్టంలో నేను డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దీనికి ఉండే రిక్వైర్మెంట్స్ అని అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను నేను నా ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజ్ మనం చూసామో ఆ ఇమేజ్ని ఇప్పుడు నా సిస్టంలోకి నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నా సిస్టంలో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంటే డాకర్ కమాండ్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి డాకర్ స్పేస్ ఇమేజెస్ అంటే ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయినటువంటి ఇమేజెస్ని చూపిస్తుంది సో నా సిస్టంలో ఇప్పటికీ డౌన్లోడ్ అయిన ఇమేజెస్ ఏమీ లేవు ఇప్పుడు నేను కొత్త ఇమేజ్ని డాకర్ హబ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోబోతున్నాను అది డాకర్ ఫుల్ ఎంజినిక్స్ అని సో ఇలా నేను కమాండ్ ఇవ్వగానే నా అప్లికేషన్ వెళ్ళి డాకర్ హబ్కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ చూపించినటువంటి ఆ ఇమేజ్ని నా లోకల్ మిషన్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను డాకర్ ఇమేజెస్ మళ్ళీ ఇష్యూ చేస్తే ఇక్కడ ఎంజినిక్స్ అనేటటువంటి ఇమేజ్ 
నా సిస్టమ్ లోకి డౌన్లోడ్ అయింది ఇది ఎంత ఉంది వన్ ఫార్టీ టూ ఎంబీ ఉంది మరి అదేంటి ఇందాక ఆల్పైన్ లినిక్స్ ఫైవ్ ఎంబీ అన్నారు ఎంజినిక్స్ చూస్తే వన్ ఫార్టీ టూ ఎంబీ ఉందంటే మేబీ ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుని ఉండొచ్చు లేకపోతే దానికి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుని ఉండొచ్చు బేసిక్ గా ఉండేటటువంటి ఆ ఓఎస్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం ఫైవ్ ఎంబీనే ఉంటుంది డాకర్ హబ్ లోనే దొరుకుతుంది ఆ ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడ మీరు ఎంజినిక్స్ చూస్తే ఎంజినిక్స్ అల్పైన ఉంది ఈ వెర్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మినిమల్ గా వస్తుంది అనమాట స్మాల్ సైజ్ లో వస్తుంది అలా కూడా కాకుండా అల్పైన్ అని మనం వెతికితే అల్పైన్ లినక్స్ ఇమేజ్ ఉంటుంది ఏ మినిమల్ డాకర్ ఇమేజ్ బేస్డ్ ఆన్ అల్పైన్ లినక్స్ విత్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఎంబీ ఇన్ ద సైజ్ ఈ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఎంజినిక్ ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి కొత్త ఇమేజ్ రిలీజ్ చేస్తే అది ఈ ఇమేజ్ అనమాట సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకి వన్ ఫార్టీ టూ ఎంబీ సంథింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను యూజ్ చేసుకుని ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచే నేను కమాండ్స్ వాడి డాకర్ క్రియేట్ అని చెప్పి ఆ కమాండ్ ని ఉపయోగించి నేను ఈ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాను అలాగే మనకి డాకర్ డెస్క్టాప్ నుంచి కూడా మనకి క్రియేట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఇమేజెస్ ట్యాప్ కి వెళ్తే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నేను రన్ అని అంటే ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక కంటైనర్ ఇమేజ్ నాకు పబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట సో నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఎంజినిక్స్ జీరో వన్ అని అండ్ రన్ అంటున్నాను ఆ ఇమేజ్ ను ఉపయోగించి నా కంటైనర్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి డాకర్ టీఎస్ ప్రాసెసీస్ ఏదైతే ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో ఆ ఇమేజ్ నుంచి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది దాని పేరు ఎంజినిక్స్ జీరో వన్ అది బయట నుంచి ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది దాంట్లో మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం ఎలా ఎంటర్ అవుతాం దాంట్లో కంటే డాకర్ డెస్క్టాప్ నుంచే మనం కావాలంటే కనుక దీన్ని బ్రౌజ్ అని ఓపెన్ ఇన్ ఓపెన్ విత్ బ్రౌజర్ అని చెప్పచ్చు సో ఇలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే ఆ కంటైనర్ లో రన్ అవుతున్నటువంటి అప్లికేషన్ మనకి ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ మీద యాక్సెస్ అయ్యి బయటకి ఇలా వెల్కమ్ టు ఎంజినిక్స్ అనే పేజ్ వచ్చింది అనమాట సో కంటైనర్ లోపల రన్ అవుతున్న ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ ఒక డిఫాల్ట్ వెల్కమ్ పేజ్ ని మనకి చూపించింది ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ లోకి మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు ఎలా లాగిన్ అవుతాం అంటే ఓపెన్ ఇన్ టెర్మినల్ అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచే లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఇది కంటైనర్ షెల్ ఇది ఇందులో నేను రెగ్యులర్ లినక్స్ కమాండ్స్ అన్నింటినీ రన్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా వెరీ లిమిటెడ్ కమాండ్స్ రన్ అవుతాయి సో ఎల్ఎస్ అనేది ఒక లినక్స్ కమాండ్ ఇది సిఎల్ఐ ఫర్ దిస్ కంటైనర్ అంటే కంటైనర్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను నేను కంటైనర్ లోపల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అలాగే కంటైనర్ బయట నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి బ్రౌజ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజ్ అని క్లిక్ బ్రౌజర్ అని క్లిక్ చేస్తే నాకు దాంట్లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్ ఇలా కనిపించింది దీనికి సమానంగానే మనం వర్చువల్ మిషన్ లో కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ నే తీసుకురావచ్చు కాకపోతే దీంట్లో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి దాని పైన ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ని తీసుకొచ్చి బ్రౌజర్ లో ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు సిమిలర్ పేజ్ కనిపిస్తుంది సేమ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ ని రన్ చేయడానికి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ని రన్ చేయడానికి అంత పెద్ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరమా అన్ని రీసోర్సెస్ అవసరమా మన కంటైనర్ వన్ ఫార్టీ టూ ఎంబీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి చాలా తక్కువ రీసోర్సెస్ ని వాడుకుంటూ అది మనకి చాలా తక్కువ చాలా సిపియూ పర్సెంటేజ్ చాలా లేదు అసలు మెమరీ వచ్చి ఓన్లీ నైన్ ఎంబీ వాడుకుంటుంది అండ్ నెట్వర్క్ కూడా చాలా తక్కువ వాడుకుంటుంది అంటే కంటైనర్ అనేది ఒక చిన్న చిన్న సైజు వర్చువల్ మిషన్ అనమాట చాలా చిన్న సైజు వర్చువల్ మిషన్ అండ్ దీంట్లో మనం రెగ్యులర్ గా రన్ చేసే అప్లికేషన్స్ నే రన్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఎంజినిక్స్ ఆర్ మైఎస్కేల్ డేటాబేస్ ఆర్ జావా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను దీన్ని దీంట్లో నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ని కనుక డిప్లాయ్ చేస్తే కంటైనర్ లోపల ఆ కంటైనర్ ని మళ్ళీ దాని నుంచి ఒక ఇమేజ్ తయారు చేసుకుని ఆ ఇమేజ్ ని నేను ఒక డాకర్ హబ్ లాంటి ప్లేస్ లో అప్లోడ్ చేస్తే బయట వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నేను అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని
అండ్ ఈ కంటైనర్ రన్ అవ్వడానికి ఎక్కడైనా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అయినా డాకర్ ఇంజిన్ ఉంటే సరిపోతుంది విండోస్ లోనేమో డాకర్ డెస్క్టాప్ అంటారు దాన్ని లినక్స్ లో డాకర్ ఇంజిన్ అంటారు మ్యాక్ఓఎస్ లో కూడా డాకర్ ఇంజిన్ అంటారు విండోస్ లో మాత్రమే ఇలా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది దీనికి రెగ్యులర్ గా అయితే మొత్తం అంతా కమాండ్ లైన్ నుంచే మనం చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది అప్ నైన్ సెకండ్స్ ని అప్ త్రీ మినిట్స్ కావాలంటే దీన్ని స్టాప్ చేసుకోగలరు డాకర్ స్టాప్ అని చెప్పి కంటైనర్ ఐడి ఇచ్చేసానంటే ఇది నా కంటైనర్ ని స్టాప్ చేస్తుంది డాకర్ పిఎస్ అంటే కనపడదు డాకర్ పిఎస్ అంటే ఓన్లీ రన్నింగ్ కంటైనర్స్ కనపడతాయి ఆగిపోయిన కంటైనర్స్ కూడా కనపడాలంటే పిఎస్ ఐఫన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే లెసన్స్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఎగ్జిటెడ్ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఎగో అండ్ ఇక్కడ చూస్తే స్టాప్ అయిపోయింది స్టాప్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఇమేజెస్ సారీ ఇది సో ఎగ్జిటెడ్ మళ్ళీ కావాలంటే నేను స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి డాకర్ స్టార్ట్ అని చెప్పి కంటైనర్ ఐడి ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేస్తే కంటైనర్ మామూలుగానే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక మన ల్యాప్టాప్ ని ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ చేస్తున్నామో సర్వర్ ని ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా కంటైనర్ ని స్టార్ట్ స్టాప్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో బూట్ అయిపోద్ది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో అప్ కూడా అవుతుంది దాంట్లో ఉండే అప్లికేషన్ కూడా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవే మనకి తర్వాత తర్వాత ఉబనటీస్ లో కూడా కనబడతాయి కంటైనర్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ కంటైనర్ ఈస్ కంటైనర్ అంటే ఇలా మనం రన్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో దాంట్లో ఉండే అప్లికేషన్ ని ఇలా యాక్సెస్ చేస్తాం ఇది ఎలా బయటకి ఎలా వచ్చింది దీన్ని ఇలాగే ఎందుకు యాక్సెస్ చేయాలనే విషయాలన్నీ కూడా మనం వచ్చే వీడియోస్ లో తెలుసుకుందాం సో అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ఎవ్రీ వీక్ నేను త్రీ టు ఫోర్ వీడియోస్ పబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిలేట్ ఎ బిట్ బట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకన్ టు రిసీవ్ ద నోటిఫికేషన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మైక్రో సర్వీసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్రీఫ్గా ఆ తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ చూపిస్తాను ఈ ఉన్న నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్ర